aí galera? Como vocês estão? Espero que esteja tudo ok. Nesse tutorial venho trazer o sistema Android Mago S32 Bits, elaborado para uma simples instalação e maior rendimento em jogos. Um sistema para quem quer usar jogos mobile no PC da melhor forma e sem complicações. É consideravelmente muito leve, e é especialmente para PC fraco, com instruções apenas SSS A3. Essa parte você pode estar verificando com o CPU Z. O Mago S Pro 32 bits, está rodando Free Fire, Stumble e Guys entre outros jogos da Play Store sem problemas. Nessa versão coloquei o Octopus versão 1.0, que é uma das melhores versões até o momento. Desde já te peço que deixe o like, comente, e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado! Sem enrolação vamos à instalação que é super fácil. Primeiramente vou ensinar como baixar os arquivos passando pelo encurtador. Nessa página, desça até a parte inferior. Clique aqui para prosseguir. Resolva o CAPTCHA. Aguarde os segundos. Clique em obter link. Se abrir uma nova página. Feche a. Feche-a novamente. Obter link. Clique para fazer o download. Clique em fazer download mesmo assim, e salve no local preferido. Aqui estão os arquivos necessários. Extraia os arquivos. Antes de instalar, crie uma partição de no mínimo 20 GB. Para quem não sabe como fazer, deixarei o link na descrição explicando. Primeiro iremos instalar o Fenix USX. Clique para abrir. Clique em instalação. Selecione a partição que você criou. Próximo.
Vou escolher 4 GB só por demonstração e porque tenho pouco espaço no HD. Clique em instalação. Aguarde. I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though Clicking OK Negative thoughts are poison they ride uh, Head full of flaws so here come the clouds uh, They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Copie ou recorte esses arquivos. Initra, install, kernel, magis, randis e system. Vá na partição que você criou. Core e substitua dentro da pasta Fênix OS. Pronto. Instale o CPU Z e verifique se seu processador tem instruções SSS3. Tudo certo. Já podemos reiniciar o computador e escolher o Fênix OS. Nessa parte, escolha inglês.
Não se esqueça de deixar o like, e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative sininho para ficar por dentro das novidades, sempre temos algo novo sobre sistemas por aqui, assim você não vai perder nenhum detalhe. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!